Quang Linh hí hưởng ra mặt vì sắp đón người phụ nữ đặc biệt ghé thăm Thùy Tiên báo tin vui cho fan. Cuộc sống của Quang Linh Vlog tại Angola luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Có thể thấy anh chàng dành rất nhiều công sức để tập trung cho trang trại mà mình bỏ vốn liếng xây dựng lên. Không chỉ gieo trồng nhiều giống rau củ quả của Việt Nam mà anh còn đầu tư nuôi một đàn dê quy mô hàng trăm con. Mới đây, sau thời gian suy nghĩ, tính toán, Quang Linh đã quyết định bán đi đàn dê hàng trăm con của mình. Trong đoạn clip vừa được chia sẻ, Quang Linh hào hứng qua được tiếp đón trùng buôn dê từ Lunda ghé thăm trang trại hai người phụ nữ thương lái này do tiếng tu ti giới thiệu. Quang Linh và Tim Châu Phi đã mời hai người này dùng bữa tối tại nhà để tạo không khí gần gũi thân thiện cho việc làm ăn lâu dài. Để chuẩn bị, Tim Châu Phi không ngại chi lớn để đãi hai bà trùng buôn dê những món ăn ngon đất đỏ. Có thể thấy hai vị khách vô cùng vui vẻ và hài lòng bởi sự tiếp đón chú đáo của Quang Linh và anh em trong tim. Bước đầu thuận lợi, hy vọng công cuộc làm ăn mới này của nam youtuber sẽ thành công như mong đợi. Trước đó, Quang Linh đã đặt mục tiêu có thể mở rộng khu vực nuôi dê lên đến 1.000 con. Thế nhưng, ở bài đăng mới nhất, hiện tượng mạng chín ý kiến bao người hoang mang khi đòi đổi nghề. Anh cho hay thời gian qua công việc nuôi dê không thuận lợi, mỗi tháng có rất nhiều dê bị chết do không được tiêm vaccine đầy đủ. Mình đang tìm bác sĩ ở Việt Nam nhưng mình thấy mức lương người ta đưa ra quá cao so với thu nhập mình làm ra ở đây mà bên này tìm bác sĩ thú y rất khó, anh nói. Bởi vậy, nam youtuber quyết định sẽ bán hết dê trong trang trại và chuyển sang làm dân buôn. Chín ít sẽ đi khắp nơi tìm mua dê về trang trại để tập kết, đến cuối tuần mang ra chợ để bán. Ngoài ra, anh còn định lớn sang buôn thêm cả gà và lợn. Dưới bài đăng, rất nhiều người động viên nam youtuber. Trước đó, tại trang trại Bạc Tỷ, Quang Linh từng chia ra một số tiền lớn để xây dựng chuồng trại nuôi dê. Chuồng được làm bằng cách thanh gỗ ghép vào nhau, phía dưới sẽ được trải thêm một lớp mùn cưa để đảm bảo dọn dẹp, vệ sinh một cách dễ dàng. Hơi tốn chi phí và mất thời gian hơn, nhưng mình nghĩ nếu sàn cao 1,5m sẽ tiện hơn cho việc vệ sinh phía dưới chuồng. Mình chọn dê là một trong những con vật chủ đạo để phục vụ chăn nuôi bởi đây là loài vật có khả năng thích ti cao, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ít bị mắc bệnh, anh nói. Sau khi mọi việc đi vào ổn định, khi dê bắt đầu quá trình sinh sản, anh sẽ làm thêm các chuồng để phối và nhân giống vật nuôi. Thế nhưng sau một thời gian chăn nuôi, có vẻ như giống vật nuôi này không phù hợp với Quang Linh và Tim. Bên cạnh Quang Linh, bạn gái tin đồn của anh là Thùy Tiên cũng được quan tâm đặc biệt. Đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên được săn đón trong nước và quốc tế. Sự gần gũi một mặt giúp cô nàng đến gần hơn với công chúng. Mọi bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên đều thu về lượng tương tác khủng. Mới đây nhất, người hâm mộ Thùy Tiên không khỏi tự hào khi tài khoản Instagram chính thức của nàng hậu cán mốc 2 triệu lượt theo dõi. Đây được xem là tin vui mà Thùy Tiên có được đầu năm mới, đồng thời chứng minh cho sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của người đẹp chín ít. Với số lượng 2 triệu người theo dõi trên tài khoản Instagram, Thùy Tiên trở thành nàng hậu có lượng người theo dõi lớn nhất trong làng mốt Việt. Trên các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng đồng loạt để lại chúc mừng trước thành tựu hiếm có khó tìm mà Thùy Tiên gặt hái được. Nhớ ngày nào chỉ mới 70.000 follow, chúc mừng Thùy Tiên. Con số này cho thấy độ hot hiếm ai có được của Thùy Tiên. Đây là tin vui hoàn toàn xứng đáng với Thùy Tiên. Midrand của ông Nông Quát đến nằm mơ cũng chẳng có được thành tựu này. Đăng quan Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được xem là cột mốc giúp Thùy Tiên thay đổi về mọi mặt. Cô được săn đón nhiều hơn, liên tục đứng đầu danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt. Ngoài các hoạt động giải trí, Thùy Tiên còn nhận được yêu mến của công chúng thông qua các dự án thiện nguyện. Gần đây nhất, cô ghé thăm Hải Giang để thăm hỏi trao những phần quà cho các em nhỏ tại trường học Xéo Hồ.